ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாட்டா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான பெப்பர் கொழுக்கட்டை அதாவது மிளகு சீரக கொழுக்கட்டை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஜலதோஷம் உள்ளவங்க டின்னருக்கு இதை சாப்பிட்டா அவங்க உடம்பு சீக்கிரமாக சரியாயிடும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு இதை நான் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து பச்சரிசியில் கூட இது செய்யலாம் நல்லா வெள்ளை விளையர்னு சூப்பராக வரும் பச்சரிசியில் இன்றைக்கி தான் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் இதை அரைக்கலாம் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தான் மாவு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் மிக்சி ஜாரில் அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்திங்கன்னா கிரைண்டரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுக்கலாம் கிரைண்டரில் அரைச்சா மாவு இன்னும் சாஃப்டாக கொழுக்கட்டை இன்னும் சூப்பராக வரும் இன்றைக்கி வந்து அரிசி கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தா போதும் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கலாம் ஏன்னா உப்பு குறைவாக போட்டு இந்த கொழுக்கட்டையை செஞ்சு சாப்பிட்டா தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி உப்பு குறைவாக சேர்த்து இதை நான் நைஸாக அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அரைச்சிட்டேன் எப்பயுமே எப்படியும் தண்ணி ஊற்றினா தான் இது வந்து நைஸாக அரைக்க முடியும் ஸோ அதனால் மாவு வந்து இந்த பதத்துக்கு எனக்கு வந்திருக்கு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கெட்டியாக அரைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறமா ஒரு வெள்ளை துணியில் இந்த மாவு எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன் சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் இந்த மாவு வந்து பிடிக்கொழுக்கட்டை பு பிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த பதத்துக்கு வரும் அதனால் ஒரு துணியில் இதை இந்த மாவை கொட்டி தண்ணி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு இந்த மாவை இந்த துணியால் நல்லா ரேப் பண்ணிடணும் நல்லா சுற்றிட்டு இதை இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி எடுக்கணும் நீங்கள் நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணால் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் இந்த துணி இழுத்துரும் நல்லா அழுத்தி தட்டி தட்டி இதை தண்ணி எல்லாத்தையும் எளியில் எடுத்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த பக்கம் தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா இந்த பத்து நிமிஷம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற மாவெல்லாம் நல்லா தண்ணி எல்லாமே இந்த துணி வந்து இழுத்துருக்கும் அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு சுத்து மட்டும் சுற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு மிளகு காரம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மிளகு அதிகமாக சேர்த்து சாப்பிட சாப்பிட உடம்புக்கும் நல்லது உடம்பில் ஜலதோஷம் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக சரியாயிடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுத்து மிக்சியில் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குற குறப்பாக அரைச்சி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாவு எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போது நம்ம சுற்றி வச்சதுனால மேல் பக்கம் மட்டும் நல்லா தண்ணி இழுத்துருக்கோம் அடியில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா விரித்து விட்டு மாவை துணியை வச்சு நல்லா ஒத்தி எடுத்து அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அதாவது நம்ம பிடிக்கொழுக்கட்டைக்கு மாவு வரணும் அந்த பதம் வர்ற வரைக்கும் தண்ணியை வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தொடச்சா போதும் ஸோ இந்த மாவை எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா பிசையணும் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் பிசைஞ்சால் போதும் அப்போ தான் கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா கொ ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி மாவை எடுத்து பிடி கொழுக்கட்டை வந்து சின்ன சின்னதாக செஞ்சு வைக்கலாம் சின்னதாக செஞ்சால் தான் அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் நல்லா சாஃப்டாகவும் வேகும் அதனால் சின்ன சின்னதாக நம்ம செஞ்சு அடுக்கி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ரெண்டு பேட்சாக நீங்கள் செய்யலாம் அதாவது முதல்ல ஒரு பேட்ச் செஞ்சுட்டு தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பேட்ச் செஞ்சு நம்ம போடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தலை தலைன்னு கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் அந்த கொழுக்கட்டை இருக்கணும் அது மாதிரி நம்ம பரவி அந்த கொழுக்கட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சுற்றிலும் நல்லா கொதித்து வரும் அப்போ வந்து கரண்டியை விட்டு லைட்டாக நம்ம எடுத்து விடணும் இல்லாட்டி அந்த கொழுக்கட்டை அடியில் ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக எடுத்து விடுங்க கொழுக்கட்டை உடஞ்சிடாமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு விட்டுருங்க போதும் 
பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா கொதிக்கும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பேட்சை நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ செகண்ட் பேட்ச் போட்டதுக்கு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு அப்புறம் ஒரு கொழுக்கட்டை எடுத்து பாதியாக கட் பண்ணி பாருங்கள் அதை சுற்றிலும் வெந்திருக்கான்னு பாருங்கள் வெந்துருச்சுன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா வேக வச்சா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக வே வெந்திருக்கணும் இப்போ வெந்துருச்சு நல்லா ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டையும் நல்லா வடித்து நம்ம தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து கொட்டக்கூடாதுங்க இந்த தண்ணி தான் குடிக்கணும் இந்த கொழுக்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக இது கஞ்சி இது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம குடிக்கணும் இந்த கஞ்சி உங்களுக்கு குடிக்க பிடிக்கலைன்னா வெந்நீர் மட்டும்தான் குடிக்கணும் இது நைட்டு மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இந்த டிஷ்ஷு கோல்டு இருக்கிறவங்க நைட்டில் இது அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்புறம் ஒரு வடை சட்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு இந்த மிளகு சீரகத்தை இதில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் வந்து மீடியமில் தாங்க இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சூப்பரான மிளகு சீரக கொழுக்கட்டை ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஜலதோஷம் உள்ளவங்க சின்ன குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ